朋友们好，今天是五月二号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。在上海官方宣布要对疫情发起九大攻坚战役之时呢，我们就和大家也讨论过了，说这就是一出戏。这个剧本呢已经写好了，剩下的呢就是各级官员按照剧情卖力点演下去，那么就可以宣布清零了。果然呢，就在昨天，果然就在曾经传闻的四月底。上海呢是正式的宣布说实现了社会面的清零。四月三十号啊，健康上海幺二三二零官方微博就有发布了消息，说四月二十九号零点到二十四点，那么上海新增本土确诊病例呢是一千两百四十九例，和无症状感染者是八千九百三十二例，其中呢有九百八十五例的确诊病例都是既往的无症状感染者转归的。还有呢， 2 6 4例确诊病例和 8,932 例的无症状感染者呢，都是在隔离管控中发现的。这也就意味着上海市首日实现了社会面清零。那么要按照上海官方的这个说法呀， 4月29号新增的所有的一万零一百八十一例阳性病例的总数，他们全都是在隔离人群中发现的，而不是在非隔离的社会流动人群中发现的。所以呢，就可以骄傲地宣布说，上海的社会面已经清零了。然后呢，这个消息呢，还引述上海中医药大学危机重症研究所的所长叫做方邦江的一位教授了，他就这个。呃，向这个媒体宣称说，上海的这个疫情拐点已经到来了。那么，下一步疫情救治的重心是要防治重症的发生率和降低患者的死亡率。在一天之后，也就是五月一号，昨天上午，那么上海举行这个疫情防控工作新闻发布会上呢，这个上海市的疫情防控领导小组的办公室主任叫做顾红辉的，他就公开的声称说。结合超大城市实际，呃，指的就是上海了。就这个上海就明确了社会面清零和基本清零的评价标准。什么标准呢？就是以行政区为单位，区内的社会面，大家注意，这个社会面它是包含了管控区、防范区以及这个非闭环管理的社会流动人员等等。所有这些阳性感染者的数量是日趋减少，风险可控。然后呢，他就说。如果连续三天的单日新增数量占区内总人口数比例小于十万分之一，那么就可以认为这是社会面基本清零。如果连续三天的单日新增数为零，那么就可以宣布说这是实现了社会面清零了。本轮疫情这个社会面清零之后呢，说上海全市就将进入到一种常态化的防控阶段了。然后呢，这个顾鸿辉呀、啊，他就接着宣布说，对照上述的标准，目前上海全市呢有奉贤、金山和普陀等六个区，包括了浦东新区下面的宣桥、大团等等五个镇，他们都符合社会面基本清零的标准了。至于说其他的区呢，要继续的从严从紧，要实施全域严格管理，还有全员核酸检测等等五个全的这么一种模式。其实概括起来就是一句话了：咬定清零不放松，不饿呢不是上海人。实际上呢，四月三十号这个上海首日社会面清零的所谓重磅消息一出来呢，大陆网络的评论区可以说当场就已经翻车了。而且呢，大家都在同时热传一张图，什么图呢？就是中共前政治局常委贾庆林的一个大头像。啊，为什么传他的图像呢？其实说穿了很简单，因为贾庆林者，贾庆林也，对吧？大家都知道，这只不过是忽悠人的又一次把戏而已了。那么，在刚才我们看到这些翻车的评论之中啊，是几乎没有一条不认为官方的说法都太荒唐，而且有很多人呢都看到了其中的奥妙所在，就在于这个所有病例都是在隔离管控中发现这个说法。在此前的节目中啊，我们就曾经和大家有说过，就说中共他很可能玩弄这个文字游戏，他会再次的修改“社会面清零”这个创新词汇的定义。我们都知道，在西安时期的那个社会面清零呢，它是指啊，把整栋楼或者是整个小区的人全部都拉到外地周边的城市去进行隔离，也就是所谓的掩耳盗铃了。
。那么我们看到，到了两个月以后的上海，这个感染人数因为太多了，它拉到外地去，也周边也都装不下了。那么这个定义它就被修改了，它就被修改为是隔离管控之外来清零，也就是说，这个风控区呢是不算在内的。而且啊，按照这个说法，即便在隔离管控之外。当局呢，也在这个社会面清零的基础之上呢，它是再次的创新发展出了社会面基本清零这个分支学科，定义为呢，说这是单日新增占人口总数的比例小于十万分之一。这个当然可以说，它又是马克思主义理论和中国抗议革命实践相结合的又一开创性成果了，对吧？因为从这里开始呢，习近平亲自部署、亲自指挥的这个清零模式呢，他就已经延伸出来，动态清零、西安社会面清零、上海社会面清零以及上海社会面基本清零，至少是这么四大分支理论体系了。而且该体系它不但具有科学性，而且还充满了开放性和极大的延展性。什么意思呢？比如说啊，我们打个比方。说上海啊，它是结合一个超大城市的实际，那未来就可以把这种单日新增占比人口总数小于十万分之五，我们就可以把它定义为这是社会面基本清零的初级阶段，或者说呢，把这个标准小于十万分之十的时候呢，我们就可以把它重新定义为这叫做社会面基本清零的准备阶段，等等等等，不一而足吧。反正呢，中华语言文字博大，内涵精深。习主席这个清零理论体系更是高屋建瓴，盛名逐兆，对吧？他早就为什么西安特色、上海特色，或者是其他的什么各种各样的特色清零，已经指明方向了。无论你们怎么玩呢，都只会是，也只能是清零模式下的一份子。所以呢。我们仅仅从上海官方对所谓“社会面清零”这个名词解释本身的变化，就已经可以看到这个上海疫情它的真实现状了。其实就是所谓的清零，它已经失败了。上海啊，它是在严厉封城一个月都仍然无法阻止庞大感染人数蔓延的这么一个情况之下，它不得不选择了实际上的共存。所谓的社会面基本清零，它只不过就是当局为了保留一丝颜面的一块遮羞布而已。我们看到啊，从这个张文宏他再次出现在央级党媒的版面上，到刚才我们提到的那位专家方邦江，大家要注意他的说法。他说啊，下一步这个防疫的重心是防治这个重症的发生率和降低患者的死亡率。这个说法，它其实不就是典型的共存模式吗？欧美的共存模式，它就是把这个医疗资源是重点投注在压低重症率和死亡率的上面，而不是去劳民伤财的去封堵这个感染率。也就是说呢，上海的失败呢，它其实已经证明封城它并不能够控制感染率。而根据上海官方自己发布的数据啊，上海这一波疫情的病死率大概现在是在百分之零点零四五的这个左右波动，它仍然是处于流感的这个零点零一到百分之零点零五的这个病死率的区间之内的。也就是说，上海全民这个大干快上的搞封城清零啊，什么军地支援、大国战役、要死要活的折腾了一个多月。那么最终得到的病死率的这个结果呢，和欧美共存模式它其实是处在一个水平之上的，它甚至比欧洲的那个百分之零点零三五的死亡率还略微的高了一点点，而且啊，它还压根儿就没有把那些严重的次生灾害导致的死亡啊这些损失都把它计算在内。那你说你这个所谓的清零模式的优越性，你到底在哪儿呢？所以呢？上海封城，它走到今天，它真正的最大的意义就在于，它不但没有证明清零攻坚是如何的有效，它反而证明了所谓的封城清零，完全就是一场毫无意义的表演，也就是用庞大的人力物力和高昂的次生灾害为代价，最终来获得了一个与共存几乎没有差别的数据结果。
，以及呢，最终默认了在隔离管控区之内实现病毒共存的这么一个现实。至于说现在上海的这个隔离管控区它究竟有多大，我想大家可以自己去看看舆情地图就知道了。那么现在呢，全世界可能都已经看清楚了，就是这场表演呢，它实际上成为了当前大陆每个城市的政治战队的一根红线。谁要是不按照这个剧本把它演完全套的戏码呢，谁就可能会被视为你这是破坏二十大顺利召开的一个罪人。所以。我们就可以看到非常生动的一幕，就是所有人几乎都知道这是毫无必要的演戏，但是呢，所有人也都不得不配合着演下去。有的人呢，他还演得特别的卖力，因为西图要借此上位嘛，要用这些代价们的鲜血来染红自己那个官帽的顶子嘛。这个场景啊，它其实和过去中共历次的政治运动是一模一样的。所以我们才说，这个所谓的“清零防疫”，它实际上就是一场政治运动。当年文革的那个“造反有理，革命无罪”，它就演变成了今天的“封城有理，清零无罪”。只要打着“清零”的旗号，一切破坏法治、践踏人权，甚至是草菅人命的行为，都可以堂而皇之的大行其道了。说到这个草菅人命呢、啊，我们就不得不说一说上海刚刚才发生的一个非常可怕的事件，这就是新长征的福利院活人差点被直接火化的事件。就在昨天啊，五月一号的下午，那么有一段视频在这个网络上就开始疯传，这个画面就显示呢，当上海的新长征福利院在转运一位死亡的老人时呢，结果被殡仪馆的工作人员就发现这位老人他仍然有生命的体征，当即就叫来了这个福利院的员工，就揭开这个门面的布让他看这位老人。而令人震惊的是，这位福利院的员工啊，他在查看确认这位老人还仍然是活着以后呢。尽管殡仪馆的员工大声地呵斥说：“你不要再盖住他了。”这个福利院的员工他依然是不紧不慢地照样用布把老人的面部盖上，然后呢，若无其事地走过去与同事进行了一番讨论，之后才不得不又过来把老人从殡仪馆的车上取下来，然后送回了福利院去。在整个过程啊，你看不到一丁点的这种人命关天，你赶快采取抢救措施的那种紧迫感。这段视频刚刚曝光的时候啊，很多人都不敢相信自己的眼睛的，甚至还因此怀疑这个视频是假造的。但是在今天的凌晨，上海本地的媒体啊，他们从这个事发地就是新昌镇的福利院，以及他所属的普陀区的民政局，就了解到，就是确认这件事情是真实的。那么目前啊，这位七十五岁的老年女性病人呢，已经被转运到了医院去进行救治，据说生命体征还比较平稳。那么就在美东时间的今天的早上，这个大陆的央视也就正式的报道了这个事件了，并且声称说，上海普陀区的五名官员因为本次事件已经被问责了，他包括了普陀区的民政局党组书记兼局长叫做张建东的，他已经被立案调查。同时呢，还有其余四名的相关的官员也已经被免职，并且立案调查。还有一位涉事的医生，叫做田某某的，他也被吊销了营业的执照，并且呢立案调查了。这个报道还说啊，当局对新长征福利院启动了行政处罚的程序，并且还派驻了一个工作组进驻到这个福利院里面去，要开展后续的调查工作等等。那么刚才我们说了，这个事件它其实非常的可怕，它为什么可怕呢？是因为这个事件暴露出来的问题，它绝不是一个简单的什么不负责任、不道德的问题，而是涉嫌严重的渎职，甚至是过失杀人的这样一个违法犯罪的问题。更为可怕的是啊。我们根本就不知道这里面的黑洞它究竟有多深，有多少类似的老人就这么不明不白的就被活着送进了焚化炉。我这样质疑呢，并不是说我坐在这里是为了黑而黑。首先啊，我们这么说，我们都知道有一个常识。
就是当一件极其恶劣的责任事故因为某种偶然因素被人发现并且曝光的时候呢，我们都知道有极大可能类似的问题它已经不会是第一次出现了，因为我们从概率学的这个角度来看。说是唯一的一次出问题，就非常那么凑巧的就被发现，而且被及时的给制止了。除此之外，所有的案例它一切都是正常的，没有问题的。这种概率呢，我们说它不能够说没有，但是呢，它一定是非常低的。所以呢，我们完全是有理由来质疑类似性质的事件，它很有可能已经发生过不止一次了。其次，我们都知道在医学上啊。判定一个人是否死亡，他应该是有严格的一个标准和程序的。尽管全世界目前已经有近九十个国家都承认是以脑死亡作为这种死亡鉴定的标准，呃，这个中国大陆呢，也在两千零三年曾经有发表了这个中国脑死亡判断标准的建议和判定死亡的一个标准程序，但是呢，它只是一份征求意见稿，迄今为止。它都没有形成一条正式的法律，所以呢，在大陆的现行法律的框架之下，这个死亡标准的判定，它仍然是以心脏死亡来进行判定的。也就是说呢，在医学上判定一个人是否死亡了，它最主要的指标是要看他心脏是否停止了跳动，还有他的自主呼吸是否已经停止，来作为最主要的判定标准的。那么，由于众所周知的原因，就是人工检查这个呼吸和脉搏是否已经停止，它是有可能存在误差的，对吧？就是说，很多的病人呢，你已经摸不到他的脉搏，或者是观察不到他有明显的自主呼吸了，但是实际上、实质上，它仍然是可能存在着微弱的心跳和呼吸的。那么，为了防止医生啊发生这种人为的误判。所以呢，对任何医生开具这个死亡证明之前，这个医生啊，他都必须要对这个患者进行心电检测，就是要确认这个检测出来的图像就是呈一根直线了。同时呢，这个医生他还必须对这个患者进行最后的人工呼吸的抢救的措施，这个过程按照规定啊，至少是要持续二十分钟以上的。然后呢，他还要再次的进行一个心电的检测，确认抢救无效。的同时呢，他还要测试这个患者，确认他重要的这些神经反射全部都已经消失了。比如说，要确认他的这个眼睛瞳孔已经放大，用这个手电筒去照射他的瞳孔，会发现这个对光反射已经彻底的消失等等。所有这些程序全部都走完，才能够最终的确定这个患者死亡了，并且你可以开具一份这个死亡证明书。那么。刚才我们提到的所有这些程序和抢救的步骤，包括这个心电监护它所呈现出来的直线的这样一个图纸啊，全部都要必须记录或者是附录在这个患者的这一份死亡证明书之中，这个患者他才有可以被正式的视为是符合了死亡标准，他才可以被送入到医院的太平间，或者是送到殡仪馆去火化了。就在刚才呢，我们是不厌其烦的和大家来说了这么多，其实目的就是想说明一点：按照中共官方所规定的这个标准程序呀、啊，新长征福利院这位老人他是病毒阳性的患者，那么他在被认定死亡之后呢，他必须是要经历一个全面的消杀，要密封，并且还要把它包裹好之后，才会通知了殡仪馆的。也就是说，殡仪馆的工作人员不可能去检测他的心跳与呼吸，而只可能是在搬动他的过程之中啊，察觉到这个密封的尸体袋中的老人还在动，或者是他有可能是发出了某种声响，才想起来要打开这个密封袋来进行检查的。可见这位老人他的生命力其实是非常顽强的。在此前，他被判定死亡呢，很可能只是一种暂时的昏厥而已。但是他的生命体征呢，他不太可能说微弱到连做心电检测都查不出来。所以呢，这位老人之所以会如此轻率的就被判定死亡，并且把他装进了尸体袋，唯一的合理的解释就是这个一审田某某。他根本就没有认真的履行上面我们所说的这一系列最基本的检查和抢救的措施。
。也就是说，如果这个老人的死亡证明上记录了刚才我们提到所有这些必经的程序，那么就说明这个医生他已经涉嫌伪造重要的医疗记录，他在草菅人命，甚至我们都不能够排除他有故意谋杀的嫌疑。因为我们不知道啊，在此之前，这位田某某所开具的其他的所有的死亡证明书上那些记录，是不是全都是真实的？如果说这个死亡证明书上连这些必经的程序、这些记录全都没有，那就更可怕了。因为啊，这样一来，它就意味着整个的新长征福利院，甚至有可能上海的整个福利院的系统之中。它都存在着制度性的重大的工作渎职的漏洞，我们就必须要追问了，就是为什么有权开具死亡证明的机构，居然没有心电监护仪，或者说你有了心电监护仪却没有使用？还有这个系统里面的所有的医生，是否都有经过了最起码的抢救以及死亡认定程序的这样一个培训呢？为什么上海的制度可以允许，仅凭当值医生简单的那么一句话，他就可以轻易的把一个人就宣布死亡，送入到火葬场去呢？不管怎么说啊，就是新长征福利院这个活人差点就被送火化的事件，它暴露出来一个非常严重的问题，就是在清零模式之下，在这种。极度的压力之下，由于官方对病毒呈现阳性的这些死亡患者采取了要从快处置的原则，结果呢，它就直接的导致了极其重要的这个死亡认定程序，它就被简化了，它甚至是被压缩，是被事实上的给取消掉了。就我个人呢、啊。我甚至我都怀疑，在众多的患者死亡出现的那种特殊时刻了，可能有的医生，他就是简单的拿着那个听诊器去听一听，他就直接的宣布病人死亡，可以送到这个焚化炉去了。在上海这种整个一片白色恐怖的气氛之下，这样的医生究竟有多少呢？他们出错失误的概率究竟有多高呢？如果说我们简单的设想一下，两年前的那个武汉就可能更加的恐怖，是吧？因为这是一个尝试。武汉当初啊，要求要迅速的消灭这些传染源，那个压力比现在的上海是要大的很多的。那种多地的殡仪馆都火速的去支援武汉，这个二十四小时不停的在烧尸的那种空前的状态，它可以确保每具尸体都有经过了严格的死亡认证的。程序吗？不管你信不信，反正我是不敢相信的。这么多年过来啊，中共在不惜一切代价办大事这种口号之下，所制造的各种人间惨剧，实在已经是数不胜数了。这一次，这个侥幸获救的老人，他如果不是刚好在这个殡仪馆的工人搬动他的时候，他动了那么两下。那么他被活着送进焚化炉的这个惨剧，就将永远都不会被人知道的。我们看到啊，现在官方说啊，说派遣的工作组啊，进驻到了这个新长征福利院去进行调查。我想，可能在座的朋友们可能都不会有人认为这个工作组他真的是会去进行调查的，对吧？因为这个注定了，他就像铁链女这个事件的工作组是一样的。无论背后令人细思极恐的这个惊悚的黑幕，它究竟有多深，这个事件它最终都一定只会被定性为啊，这只是一个医生偶然的一次工作失误而已，只此一例，绝无其他。好的，今天呢，我们就暂时和大家聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。